ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മൾ കുളിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി സോപ്പ് മേടിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീരാറായ സോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഈ ഹാൻഡ് വാഷിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്ലിസറിനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ കൂടെ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വെള്ളം പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോപ്പ് കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഗ്രാമോളം ഉള്ള സോപ്പ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പല പല സോപ്പുകൾ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാവാം പല സോപ്പുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു സോപ്പ് തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഞാനിവിടെ രണ്ട് സോപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഗ്രാം എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഗ്രാമിന് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരാറ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതാ ഈ രണ്ട് കളർ സോപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്ന് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ സോപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും ഈ ഒരു സോപ്പ് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് അത് അതാ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരിവർത്തനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഈ സോപ്പെല്ലാം അലിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് കളറോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഏത് സോപ്പാൻ്റെ കളറാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കളറുള്ള സോപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് ആ കളറായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് വാഷിന് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് വൈറ്റും ഓറഞ്ചും കളറും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓറഞ്ച് കളറുള്ള സോപ്പ് ഇച്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റ് സോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പച്ച കളറുള്ള ഒരു സോപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷ് ശരിക്കും ആ ഒരു പ്യോർ ആ നമ്മുടെ സോപ്പിൻ്റെ അതേ നിറത്തിൽ വരും അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളർ സോപ്പ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാനും ഇത് പിടിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ് നല്ല അതിങ്ങനെ പിരി പിരി പോലെ ഇങ്ങനെ കെടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കളർ ഇനി വേറൊരു കളർ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഓറഞ്ച് സോപ്പിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകുതിയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കളറുള്ള സോപ്പും ഇതുപോലെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോപ്പിൻ്റെ മൊത്തം അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇതൊന്ന് ഉരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള വെള്ളം നമുക്ക് എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ലിറ്ററോളം ഉള്ള വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം അതിങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ചൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോപ്പ് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത സോപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് അലിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഈ സോപ്പിൻ്റെ തരികൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇളക്കുക ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റിനകത്ത്
അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു രാവിലെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാണ് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്ലിസറിൻ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ അതിങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലിസറിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലിസറിൻ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ സെറ്റാവാനും നല്ലതുപോലെ കട്ടി ആവാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ജെല്ലി മോഡലിലൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു രാത്രി മുഴുവനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ അത് നല്ലിങ്ങനെ ജെല്ലി ജെല്ലി പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിക്സിയിൽ അടിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മിക്സിക്കകത്ത് നിന്നുള്ള മണം പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അത് ഒത്തിരി പാടാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം എന്താ ഈ ഒരു വിസ്കറ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിസ്കർ വെച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഒത്തിരി ഒന്നും ഇളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് ലൂസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ വിസ്കറ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷ് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒരു പഴയ പാത്രം എടുക്കായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കണം കാരണം ഈ സോപ്പിൻ്റെ തരികളൊക്കെ കാണും തരികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാട പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫിൽ അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അരിപ്പയിലൊന്ന് അരിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇച്ചിരി ഒരു ബോട്ടിലേക്കുള്ള ഹാൻഡ് വാഷ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സെറ്റ് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടോ ചെറിയ പാട പോലെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷിനകത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് അരിച്ചൊഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇച്ചിരിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സ്പ്രേ കുപ്പിക്കകത്തോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പ്രേ കുപ്പി ഇനി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോട്ടിലിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റുള്ള ആ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്താ എല്ലാവരും ഒത്തിരി പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹാൻഡ് വാഷൊക്കെ മേടിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും മേടിക്കേണ്ട ഇതൊരു രണ്ട് ലിറ്ററോളം ഉള്ള ഹാൻഡ് വാഷാണ് അത് ഉള്ളത് ഇത് ഒത്തിരി നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിന് വേണ്ടി കാശൊന്നും മുടക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മണം ഇപ്പം പഴയ സോപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പിന്നെ ഹാൻഡ് വാഷ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മണമാണോ ഇഷ്ടം ആ ഒരു ഫ്ലേവറിലുള്ള ആ ഒരു ആ മണത്തിലുള്ള ഒരു സോപ്പ് ഒപ്പങ്ങ് മേടിച്ച് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ സമയം എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് എന്താ പറയുക അത് മാത്രമേ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ കുപ്പിക്കകത്താക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിലിനകത്ത് ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് കുപ്പിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ബാത്ത് നമ്മൾ ഈ കഴി കഴുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ വാഷിംഗ് ബേസിൻ്റെ അവിടെ മാത്രമല്ല ഊണ് കഴിക്കുന്ന മുറിയിലെ വാഷിംഗ് ബേസിൻ്റെ അവിടെ മാത്രമല്ല നമുക്കിത് ബാത്റൂമിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞു
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കേട്ടോ ഹാൻഡ് വാഷ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇട്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം